செவ்வந்தி பூவே செவ்வந்தி பூவே சேமிச்ச Hi, this is Nat Shriram, CEO of Canist Immigration. I'm a Canada for 5 years. I'm a Government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. You can lose your money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. It's a good thing. 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 மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்து போ ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் டெலோமீட்டர் वर्ल्ड्स फर्स्ट தமிழ் ஆடியோ ஓடிடி டெலோமீட்டர் செவிக்கு செம்ம மேட்டர் டெலோமீட்டர் வழங்கும் சாய் வித் சித்ரா என்றே சாய் வித் சித்ரா நிச்சயம் வருகின்ற விருந்தினர் நடிகர் மைம் கோபி மைம் கோபி அப்படின்னு ஒன்று இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே பலருக்குமே ஒரு அடையாளம் தெரிகிறது என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விஜய் அஜித் ஆகியோர் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்களுடைய படங்களில் இவர் நடித்தது மட்டும் இல்லை பிறருக்கு உதவுகின்ற குணத்தால் இந்த உன்னத நிலையை அடைந்தவர் தான் மைம் கோபி அவருடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ரோஜாக்களான பதவி கடந்து வந்தவர் இல்லை அவர் அவருடைய பாதையில் முட்களும் இருந்தன ரோஜாக்களும் இருந்தன தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் தான் சந்தித்த போராட்டங்களை பற்றி பல நல்ல அனுபவங்களை பற்றியும் இந்த நேர்காண நிலையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மயம் கோபி வழங்கும் ஒரு நடிகராக வருவதற்கா இல்ல தனியா மயம் மேல உங்களுக்கு பிடித்த விருந்து தான் ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில காலேஜ் கல்ச்சுரல் நிறைய போவாங்க போகும்போது மயம் பண்ண சொல்ல தெரியாம தான் பண்ணணும் அது மயமா கூட தெரியாது எங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வச்சு பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு குரு அமைஞ்சாங்க முத முதல்ல சவுத் ஜோன் ஒன்று நடத்துவாங்கண்ணா எல்லா இன்டர் காலேஜ்லேருந்து வருவாங்க இன்டர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வருவாங்க ஒரு எழுபத்தி மூணு யூனிவர்சிட்டியில் வருவாங்கண்ணா ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு முப்பத்தி ஆறு பேர் வருவாங்கண்ணா அதில் ஒரு காம்படிஷன் நடக்கும் எல்லாமே நடக்கும் எங்கள் மியூசிக்கில் ஆரம்பித்து எல்லாம் மொத்தமாக நடக்கும் அதில் ஒரு மைம் ஒரு பாட்டு மாளிகையாக எனக்கு முத முதல்ல அவங்க தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்போது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஷோ பண்ணணும் ஒரு கல்வித்துறை அமைச்சர் வந்து அன்பழகையாக வந்தாங்க அப்போது அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷோ பண்ணுறதுக்கு மைம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆள் தேர்ந்தெடுத்து எல்லா காலேஜிலேருந்து மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அதில் நான் ஒரு ஆள் இருக்கணும் பச்சை பெண் கல்வி படித்தாங்க அப்போ எங்கள் காலேஜ்லேருந்து ஒரு நாலு பேர் தேர்ந்தெடுத்து மைம் பண்ண அவங்க சொன்னேன் அப்போ தான் எங்கள் மைம்னு என்ன தெரிய வந்துச்சு இது தான் மைமா அப்படின்றது புரிய ஆரம்பிச்சது எங்களுக்கு அது மாதிரி மைம் பண்ணணும் அது மைமா தெரியாது எங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா எங்கள் ஊருக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா எங்கள் ஆசான் போட்ட ஒரு பிச்சை அதில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்து மைம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நம்ம முடிவு பண்ணி நிறைய தேட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சோங்கண்ணா மைம் வந்து உடனே நீங்கள் பண்ணி முடிச்ச உடனே ரிசல்ட் உடனே கிடச்சிடும் சினிமாக்கு அப்படி கிடையாது நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்டேஜில் பண்ணும்போது பாராட்டு கிடச்சிடும் கைத்தட்டில் கிடச்சிடும் அந்த கைத்தட்டில் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கெலாம் எங்களெலாம் பாராட்டுவாங்களா அதை எதிர்பார்க்குறது தானே இப்போ ஜென்ரல் எல்லாமே இருக்குது தானே ஒருத்தர் பாராட்டு தான் பெரிய விஷயமே நீங்கள் பாராட்டும் போது நான் சரியாக பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சான்றுகள் தான் அது அங்கே கிடச்சது அது கிடைக்க ஆரம்பிச்சிலேருந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறமா நிறைய வேலைக்கு போகும் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கேன் நான் பார்க்காத வேலையே கிடையாது நான் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் தேட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டேஜ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வரைக்கும் அத்தனை மேடையும் எங்களை அட அலங்கரிச்சு தான் பார்த்துருக்கேங்களேன் எங்களை எங்கேயுமே தலை குடிச்சு பார்க்கவே இல்லை நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் ப்ரைஸ் கிடைக்கிற பரவாயில்ல ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எங்களுக்கு ஸோ அது மூலிமா ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்து எனக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க முப்பது வருஷம் ஆமாங்கண்ணா நீங்கள் மைண்ட் பண்ணதில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுதலை பெற்றுத்த அந்த முதல் மேடை எது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிங்கண்ணா அதுதான் ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருக்குண்ணா அந்த மேடையில் எல்லாரும் கை தட்டும் போது சத்தம் இருக்கிற ஒரு ஜோடு மழை பெஞ்ச ஒரு சத்தம் கிடைக்கல அப்படி கிடச்சிட்டு எங்களுக்கு அதுதான் துவக்கம் அந்த துவக்கம் ரொம்ப அழகாக வந்தது அதுக்கப்புறம் கேரளாவுக்கு போய் மைம் பண்ணும் மொட்டையில் எட்ட காசுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆறு பேர் மொட்டை அடித்து மாஸ்க் போட்டு மைம் பண்ணும் அது மெட்ரா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கே பெரிய பெரிய வாங்கி கொடுச்சு பப்ளிக் நியூஸ் ஒரு மைம் பண்ணுங்கண்ணா நியூஸ் எங்கெல்லாம் நடக்கும் சவுண்ட் பொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ரோட்டில் கண்ட இடத்துல வந்து பிஸ் அடிப்போம் அதெல்லாம் கூடாது என்பதுக்காக ஒரு கான்செப்ட் ரெடி பண்ணி அதுக்கு இப்போ கோயில் பக்கத்தில் கோயில் சோத்தில் மூச்சா போகிறோம் வச்சுக்கோங்கண்ணா இப்போ யாரும் கேள்வி கேட்கணும் சாமியை வந்து வெளியே கேள்வி வைக்கும் அறிவு கடை அவனுக்கு போடா அப்படின்னு சாமி வேலையத்துக்கு கொடுத்த மாதிரி
நீங்க முதல் முதல்ல மிகப்பெரிய பாராட்டுதலை பெற்று தந்த மயம் சொன்னீங்களா அன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் இருக்கா ஆமா நம்ம தேசத்தோடைய கருவா வச்சு தான் மயம் பண்ணணும் தேசம் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு தேசம் பிரிக்கலாமா பிரிய கூடாதா எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு விஷயம் தான் பண்ணணும் அது என் மாலிக் ஐயா தான் என்னோட குரு அவங்க தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இது முழுக்க முழுக்க அவங்களை மட்டுமே சாரும் பேரும் புகழும் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சது தான் அது அதனால மைமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு போது மைம் கலந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம பண்ணத்தை மைம் தான் சவுண்ட் கட் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ நான் லிப்பை சிங்க் பண்ணிட்டேன்னா அதை வார்த்தை ஓட்டிடும் சாப்பிட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் சாப்பிட்டியே அவங்க வாயில் கற்று கேட்க மாட்டோம் எக்ஸ்பிரஷன் நிறைய இருக்குங்கண்ணா சைன் நிறைய இருக்கும் சைனை வந்து தள்ளி வச்சுருக்கோம் சைன் லாங்குவேஜ் முடிச்சுக்கிட்டா டெஃபென்டம் மாறும் டெஃபென்டம் காண வச்சு இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் முதல் தோ பண்ணி சைன் அப்படி வச்சுக்கோம் இப்போ இதுக்கு மியூசிக் ஒன்று போட்டீங்கன்னா அது மியூசிக் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ நான் அழுவுறோம் அப்படின்னாலே சின்ன அழுதா சினிமாவுக்கு இவ்வளோ அடிச்சா போதுங்கண்ணா நீங்க மைம் போடுறது நிறைய அடிக்கணும் இவ்வளவு இருக்கு இதை நீங்க கட் பண்ணி சினிமாக்குள்ள வர சொல்ல சின்ன துடிவு தான் இருக்கும் அதுல அவ்வளவு துடிச்சிருப்பேன் இங்க மீட்டு பெருசா போயிட்டு இருக்கும் என்லாஜ் பண்ணிருக்கோம் பத்துல இருக்கும் நீங்க சினிமாக்கு ஒண்ணுல இருந்தாலே போதுமானது இப்ப மைம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் சினிமா பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அது புரியுது டைம் எடுத்துச்சு எனக்கு முதல்ல உள்ளே போகும்போது சினிமாவுக்குள்ள போகும்போது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த சினிமா ஏன் அப்படின்னா சினிமா தெரியாது எனக்கு எனக்கு மைண்ட் பண்ண தெரியும் டைலாக் ஒரு ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ணும் இது எப்படி சிங் பண்ணது தெரியும் அது கற்றுக்கிறது எனக்கு மூணு வருஷம் ஆச்சுங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்குள்ள திருப்பி வந்து மைண்ட் அப்படின்றது எப்போ உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு நான் காலேஜ் முடிச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த சௌஜன் முடித்த பிறகு நிறைய தேடல் இருந்தவங்க காலேஜ் விட்டு வெளியே வரும்போது நிறைய காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் நான் ட்ரைன் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ தான் புரிய ஆரம்பித்தோம் கான்செப்ட் பிடிக்க ஆரம்பித்தோம் நிறைய கான்செப்ட் எழுதுவோம் அப்போ சேனல்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஷோ பண்ணுறது பிளான் பண்ணிங்க அப்போ லெட்டர் எழுதி போடுவாங்க முதல்ல இந்த லெட்டருக்கு ஒரு மைம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் இது என்ன பாட சொல்லுங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ரூம் போட்டு அது சொல்ல ரூம் போட்டு வசதி இப்பெல்லாம் கேட்பாங்களே அந்த ரூம் போட்டு வசதி மக்கள் தான் நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் இருக்கணும் அந்த ஆறு பேர் நீங்கள் சினிமாவில் பெரிய ஆளாக இருக்கோம் ஒருத்தர் டேரக்டராக இருக்கா ஒருத்தர் எடிட்டராக இருக்கோம் நாங்கள் ஆறு பேரும் சினிமா கூட தான் இருக்கும் சூப்பர் ரூபன் கலா காலா படத்தோடைய அவன் அவன் நானும் பிரம்மா பிரம்மா மகளிர் மட்டும் அவன் நான் அப்புறம் அருண் வந்து சூசி மாமி கிட்டு மாமா பண்ணியிருப்பான் அவன் குறிஞ்சி இப்போ சீரியல் நிறைய பண்ணுவாங்க உதய பிரகாஷ் அவன் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜுக்கெல்லாம் புக் எழுதுகிறான் அவன் தியேட்டரில் ஓரியண்டாமல் சிவகுமார் அவன் கார்பரேட்டில் ஹெச்ஆராக இருந்து இப்போ நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன்லாம் போய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு மாஸ் போடுவாங்கண்ணா ஒருத்தர் வாசு இன்னொருத்தர் வந்து முத்துப்பாண்டி ஒருத்தர் சிங்கப்பூரில் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இன்றைக்கி வாசு வந்து சிஜி ஒர்க் பண்ணுறான் ஹைதராபாத் எல்லாருமே சினிமாக்குள்ள தான் இருக்குங்கண்ணா இந்த மைம் அப்படின்ற கலையினுடைய சிறப்பு அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் யார் மனசு முற்படுத்தாதுங்கண்ணா நீங்கள் என்னோடு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டைலாக் நீங்கள் ஒரு டைலாக் டே எருமை அப்படின்னு தந்து நான் திட்டி இருக்கேன் எருமன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வார்த்தை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் அது புரிதல் ரொம்ப மோசமாகிடும் நீங்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு வார்த்தை கொடுத்துருவீங்க அந்த வார்த்தை உருவம் கொடுத்து விடணும் அதுவே மைம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது போவோம் அதே கோவம்னா அதே போ தான் அந்த வார்த்தையை மியூட் பண்ணிக்கிட்டேன் சிங் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் வார்த்தையை மியூசிக் போட்டுருப்பேன் பாங் இப்போ நான் கையை கடந்து சைனை புரிஞ்சிருக்கோம் அது ஒன்று என்னடா எடுக்கிற ஏன் எங்கே கேமரா வச்சுருக்க என்ன பல லைட்டுது அட என்ன பையன் உன் பேருண்ணா பேருண்ணடா இப்போ நான் கேட்டேன் இப்போ நான் பேசவே இல்லை நான் புரிதல் இருக்கும் மனசு புண்படுத்தாது வார்த்தையில் மனசை நிறைய புண்படுத்தும் மைமில் புண்படுத்தவே படுத்தாது அதனால அந்த மைம் வந்து ரொம்ப அழகாக என்ன படுத்த வரைக்கும் உலக முடியும் நவரசத்தையும் மைமில் கொண்டாட முடியுமா எல்லாத்தையும் பண்ணலாம்னா அதை சொன்னேன் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் அட்வான்ஸாக வசிக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் விஷயத்த நீங்கள் அட்வான்ஸ் ஹவுஸுக்கு தான் மைமே மைம் கூட அடுத்த வரைக்கும் மைண்ட் அண்ட் மசில் ஒர்க் டுகெதர் சொல்லுவாங்க உங்கள் மூளையும் சரி தரும் மேக்கிங் இமேஜினரி மூமெண்ட் அண்ட் எக்ஸாசரேட் இல்லாத விஷயத்த இருக்கிறப்ப அஞ்சு மாதிரி பண்ணி தான் நான் ஒரு 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 பென்சில் எடுத்து ஒரு பேனை எடுத்து வேணும் வரையிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேனை எடுத்திருக்கேன் மேலே தோர்ந்துருப்பேன் வச்சு தோர்ந்து மூஞ்சி வச்சுருப்பேன் அந்த புக்கு கட்சோனையும் இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா
இந்த அமைதிக்கான ஒரு பயம் இருக்குது பெருசாக கடல் சத்தமாக இருக்குது அமைதியாகிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க பயம் வந்துடும் அமைதிக்கு மட்டும்தான் அந்த பயம் இருக்கும் அந்த அமைதியான ஒரு கடல் தான் மை எவ்வளோ நேரம் ஆகும் உங்களை தயார்படுத்திக்கிறது நாளைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி இது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா ஒரு நிமிஷம் போதுண்ணா ஓ நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இதுலேயே நீங்கள் ஊறிட்டீங்க அப்படின்னா பெரிய பாதுகாப்பு நீங்கள் எந்த எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் உடனே நாங்கள் அதை ரியாக்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ காஃபி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா காஃபி வாங்கணும் இப்போ காஃபி பிடிக்கிற இந்த மீட்டருக்கு நல்லா தான் ஒன்று முக்கியம் இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அதை சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் எவ்வளோ போல உள் வாங்கியிருக்கீங்களோ இப்போ என்ன அடித்தா அப்படிங்கும்போது பல அடிச்சோம் என்ன பண்ணுவீங்க அடிச்சோம் நிற்காத தலை திரும்ப இல்லை பட்டாக்கணும் இதில் வந்து எப்படின்னா நான் எங்கே பார்த்தேன் லுக் எங்கே இருந்து அப்படி அவன் சைஸ் என்ன ஹைட் என்ன என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் இருப்பான் அப்படின்னு வந்து மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியங்கண்ணா இப்போ ஒரு பேப்பருக்கு படித்தா பேப்பருக்கு பார்த்து வெயிட் என்ன இருக்கும் அதை இமேஜின் பண்ணுறோம் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஒரு கப் எடுத்தால் என்ன வெயிட் இருக்கும் தண்ணியோட கிளாஸை தான் இருக்கும் கண்ணி எடுத்து வாயில் கொடுத்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க இப்போ எங்கிட்ட இல்லவே இல்லை நான் இமேஜின் பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ஹைஸ் வேலை பார்க்கும் மசில் வேலை பார்க்கும் டோட்டல் பாடியே வேலை பார்க்கணும் ஒன்றை சூப்பராக இருக்குங்கண்ணா அதை நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஃபெதராக நீங்கள் காதல் போட்டு சார் என்ன ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் தும்பு தும்பு என்ன ஃபீல் இருப்பீங்க நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் நான் கேமரா முன்னாடி சொல்ல அது சிலுக்கும் ஓடி இப்போ நான் திரும்ப திரும்ப வர அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணிங்க நான் ஓவர் ஆக்ட் பண்ணி காட்டிப்பேன் இப்போ நான் பண்ணத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ரெடி ஆகிடுவீங்க அவன் தும்ப போகிறான் அப்படின்னு இது எல்லாமே எக்ஸ்ப்ரெஷன் தானே எக்ஸ்ப்ரெஷன் சைனிங் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சுட்டு இது கூட பாடி லாங்குவேஜ் சொல்லக்கூடிய உடல் ஆசை இருக்கணும் உடல் பாடியும் சொல்லுவோம்ல இது எல்லாருக்குமே இருக்கும் இன்பில்டாகவே இருக்கும் நம்ம டியூன் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம எவ்வளோ கூட அழகாக டியூன் பண்ணிக்கிறோமோ ரொம்ப அழகான கலைன்னு அது யாரையும் முன்படுத்தாது யாரையும் அசிங்கப்படுத்தாது யாரையும் அவமானப்படுத்தாது அழகுப்படுத்த மட்டுமே இருக்கும் அது எப்போதுமே இப்போ அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து ஒரு டீமாக இந்த மைம் பண்ணும்போது டீமா நிறைய பண்ணும் நாடகம் ரிகர்சல் மாதிரி ரிகர்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நவம்பர் ஃபோர்த் அன்னைக்கு ஒரு ஷோ பண்ணணும் லேடி அண்ணல் பண்ணுறோம் ஒன் ஹவர் மைமுங்கண்ணா அது ஒரு சினிமா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் ஒரு விட்டு ஒரு எண்டு எல்லாம் எமோஷனல் கேப்சர் பண்ணி நூறு பேர் மைம் பண்ணுறோங்கண்ணா நூறு பேர் ஆமாங்கண்ணா ஒரு தெய்வ குழந்தையோடைய வரலாறு தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு தெய்வ குழந்தை ஸ்பெஷல் சீரியல் இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ வாழ்த்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறா அவங்க அம்மா வெளி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு முடிச்சு வெளியே போய் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு உபாரி விஷயம் போவீங்க யாரும் ஒரு டைலாக் பேச மாட்டோம் ஒரு 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 கான்செப்டுக்கு விசில் வச்சா சத்தம் கேட்கும் அவ்வளோ நிசப்தமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்க ஒரு இடத்துல ஒன் ஹவர் கான்செப்ட் பண்ணுவோம் ப்ராப்பர்ட்டி எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒரு யானையாகவோ ஒரு சேராகவோ எல்லாமே மேனுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நூறு பேர் இருக்கும் இதெல்லாம் சிம்பொனியே பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு என்ன பாட்டு ஏதாவது பாட்டு சொல்லுங்கள் ஒரு பழைய பாட்டு ஏதாவது வச்சுக்கோங்க ஏதாவது புது பாட்டு எதுவாக இருந்தால் கூட ஒரு பாட்டு சொல்லுங்கள் மாலை நிறத்து மயக்கம் மாலை பொழுதின் கனவு கண்டேன் இப்போ அந்த பாட்டு ஒரு பாட்டை பிளே பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு எப்படி மைண்ட் பண்ணுவீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாங்கள் பிளே பண்ணிப்போம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே இல்லாமல் ஃப்ளோ பிளே பண்ணிப்போம் அதெல்லாம் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நூறு பேரும் சிம்போனி வாசிப்பாங்க மை சிம்போனின் பேர் என்ன பேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே இல்லாமல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பாங்க ஃப்ளூட்னா ஃப்ளூட் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் மியூசிக் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக தெரியும் இப்போ ஏதாவது ஒரு பாட்டு நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு அந்த பிட்டு மட்டும் இருக்கலாம்ண்ணா மேகம் கரு கையில புள்ளது குறையுதடி இப்போ இது பாடுங்க நூறு பேர் ஒன்றா பண்ணியிருப்பாங்கண்ணா எல்லாரும் மைமில் பண்ணியிருப்பாங்க மாஸ்க் போட்டிருப்பாங்க இப்போ நடுவில் ஒரு பீ பீஜம் வரும் இந்த பீஜத்துக்கு எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் லைட் அடிக்கிற ஸ்பாட் லைட் இருக்கும் இது மாதிரி நூறு பேர் பண்ணுவாங்கண்ணா
மதராஸ் திரைப்படத்துக்கு முன்னாடி வேறு சில படங்களில் நீங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை தந்த படம்னா மதராஸ் தான் மெட்ராஸ் தான் எப்படி இருந்து அந்த அனுபவம் இது இது ரஞ்சித் தம்பியா சாரவங்க தம்பி தான் எனக்கு முத முதல்ல ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்து என்னை வில்லனா அங்கீகரிச்சு தம்பி தம்பியோட வாழ்க்கையை நான் வாழ்கிறேன் அவன் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொடுத்துட்டான் இதே போட நீங்கள் வாடுங்க நீங்கள் வாடுங்க எல்லாம் வாடுங்க அது பெரிய விஷயங்கள் வயசு சின்ன வயசு பிள்ளையாக இருந்தாலும் பெரிய மனசு இருக்குல்ல அதே ரஞ்சித் தான் உங்களை அடுத்த உயரத்துக்கு கபாலி படத்தை மூலம் கொண்டு போனார் கண்டிப்பாக ரஜினி சாருக்கு முன்னாடி நின்று நடிக்கிறதுக்கு வந்து இங்கே நாங்களாம் விருப்பப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் காலேஜ் படிக்கிற நேரத்தில் ரஜினி சாரும் கமல் சாரும் வந்து எங்களுக்குலாம் வந்து அப்படி ட்ரீம் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ என்ன சரிக்கான ஒரு பர்சன் பார்க்கவே முடியாது பிகின் த ஸ்க்ரீன் ரொம்ப சா ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பார் ஆமாம் ஆன் ஸ்க்ரீன் அவ்வளோதான் நான் அப்படி பார்த்து ஒரு பத்து சிங்கத்தை ஒன்றா பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் இந்த மைமில் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து அனுபவப்பட்டிருந்தனால நடிப்பு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறதா நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது கிடையாது கிடையாது நடிப்பு என்பது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ரொம்ப அழகான விஷயம் அந்த புரிதல் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸி நடிக்கிறது இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நடிக்கிறதா பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்